விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம் டெல்லிக்கு தன்னோட மகன் திரு ரவீந்திரநாத் அவர்களை ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அழைச்சிட்டு போயிட்டு திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது மாண்புமிகு ஓபிஆர் அப்படிங்க வாழ்த்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து ஆசைப்பட்டார் ஆனால் இப்போது நிறைவேறாம போயிடுச்சு டெல்லியில் நடந்த பங்காளி சண்டையால் அந்த ஆசை நிறைவேறாம போச்சு டெல்லியில் என்ன நடந்துச்சு ஏன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரோட மகன் திரு ரவீந்திரநாத் அவர்கள் மத்திய அமைச்சர் பதவிக்கு போக முடியல அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இந்த வீடியோ டெல்லியில் நடந்தது என்ன நரேந்திர மோடி அவர்களோட பதவியேற்பு விழாக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களாகட்டும் ராஜ்யசபா எம்பிக்கள் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து போயிருந்தாங்களே இவங்கெல்லாம் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அதிர்ச்சி வைத்தியம் அதானே முதல் தடவை எம்பி ஆயிருக்கிற திரு ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு நாம் மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சீனியர்களுக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினது மட்டும் இல்லாமல் சீனியர்கள் லிஸ்ட்டையும் வந்து பரிந்து வச்சுருக்காரு இந்த பரிந்து வச்ச லிஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து நிராகரிச்சிருக்காரு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க அதிமுகவுக்குள்ளே இருக்க உட்கட்சி பூசல் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அதிமுகலேருந்து யாருக்குமே மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுக்கல பாஜக அப்படின்னு சொல்லி டெல்லிக்கு போன அதிமுகவினர் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட சொன்னார் முதல்லேருந்தே ஓபிஎஸ் அவர்கள் எப்படியாவது ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் கூட ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மூடில் தான் இருந்தாங்க அதிமுகவில் இருக்க சீனியர்கள் நிறைய பேர் வந்து முதல்ல புதுசாக ஜெயிச்சிருக்க ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சீனியர்கள்லாம் என்ன பதில் சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போவே அவருக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கட்சியில் அதாவது அதிமுகவில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரோட கை ஓங்கி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதனால தான் திரு ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லை பாஜக கூட்டணியில் இருக்க அதிமுகவில் இருக்க யாருக்குமே மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைக்காமல் இருக்க காரணம் இன்னொன்று இருக்குது முதல்லேருந்தே பாஜக அதிமுக கூட்டணியிலேருந்து யாராவது ஒருத்தருக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுக்கறத ரொம்பவே யோசனையாகவே யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் மேலும் அவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து அமித்ஷா அவர்கள்கிட்ட ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு மத்திய அமைச்சர் அப்படிங்கிற விஷயத்த தொடர்ந்து வற்புறுத்திட்டே வந்தாங்க அமித்ஷா அவர்களோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கும் போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரோட ஆதரவாளர்களாம் சேர்ந்து ரவீந்திரநாத் குமார் மத்திய அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அதகலப்படுத்திட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அமித்ஷா அவர்கள் ஷாக் ஆனாங்க உளவுத்துறை ஆகட்டும் தமிழக பாஜக ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மத்திய அமைச்சர் ஆறுதுக்கு முன்னாடியே இப்படி அவன் மத்திய அமைச்சர் ஆனால் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அமித்ஷா அவர்கள்கிட்ட சொல்ல அதனால் வந்து ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு மத்திய அமைச்சர் கிடைக்கிறதுல நிறைய சிக்கல் ஏற்படுது அதனால தான் அவருக்கு மத்திய அமைச்சர் ஆகவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மேலும் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு ஒரு மத்திய அமைச்சர் பதவியும் கொடுத்துருக்காங்க பாஜகலேருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் கொங்கு மண்டலத்தை சார்ந்த சிலரால் தான் ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் இருக்காங்க ஓபிஎஸ் அவரோட ஆதரவாளர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரவீந்திரநாத் குமார் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்களாம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் பிரதமர் அலுவலகத்துலேருந்து கால் வரவே இல்லையா இதனால் கடுமையாக அப்செட்டான் ரவீந்திரநாத் குமார் மேலும் பதவியேற்பு விழா கூட ரவீந்திரநாத் குமார் போலையாம் தனி அறையிலேயே தங்கிட்டாங்க ஸோ வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களும் பதவியேற்பு விழா முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்தாங்க அந்த நேரத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்தார் சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்க போன்ற விஷயங்களை ரெண்டு பேரும் கடுமையாக அப்செட்டாக இருந்ததுனால இரவு சாப்பாடு சாப்பிடாமலே தூங்கிட்டாங்க மேலும் காலையில் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆகட்டும் இல்லை ரவீந்திரநாத் ஆகட்டும் பாஜகவோட மேல நிர்வாகிகள் இருக்காங்கள அவங்க சந்திக்கிறதுக்காக சில மீட்டிங்கும் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க முதலமைச்சர் மற்றும் சில அமைச்சர்கள்லாம் காலையிலேயே இங்கே சென்னைக்கு திரும்பிட்டனர் ஆனால் துணை முதலமைச்சர் ரவீந்திரநாத் குமார் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பாஜகவோட நிர்வாகிகள்கிட்ட பேசுறதுக்காக அங்கே டெல்லியிலேயே முகாமிட்டிருக்கினர் இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடிக்கு பழனிசாமி அவர்கள் துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே போகும்போது முகத்தில் ஒரு புத்துணர்ச்சி இருந்துச்சு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு சென்னையிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் போகும்போது ஆனால் டெல்லியிலேருந்து திரும்பி சென்னை வரும்போது ஓபிஎஸ் அவரோட ஆதரவாளர் ஆகட்டும் இல்லை அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு முகத்தில் ஒரு சுருக்கமும் ஒரு வாட்டமும் தான் தெரிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் சோகத்தில் தான் இருக்காரு எப்படியாவது